Ya saben de que Dios le guarde la paz de Dios con ustedes siempre. Mi papi tiene una palabra, puede ser parte de Dios para ustedes. ¿Cuáles son tus límites? ¿Por qué te he detenido en medio del camino? Dios te está llamando a que avance. Dios bendiga a todos los suscriptores de este canal, a todos los que nos ven desde diferentes partes del país y del mundo. Nos sentimos contentos con todo lo que Dios está haciendo. Y hoy no estamos solos, estamos con un hombre de Dios, un hombre de Dios de las redes, que utiliza las redes sociales para bendición, amén. para llevar un mensaje de fe y esperanza junto amén. a su niña. Amén, amén. Que la queremos tener por acá también, es algo hermoso. <risa> Nombre lo que de Jesús. Lo que es, es difícil tú ver un video de él y no darle un like o dejarle un comentario, <risa> porque es tan hermoso es verdad. ver cómo esa niña ha sido instruida, que la queremos tener por acá. Lo amén, más amén, amén, en el nombre de Jesús. Entonces hoy tenemos a Dionisio Oficial. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Dios bendiga a todas esas personas, a todos esos suscriptores de tu canal, ¿verdad? Y a los suscriptores también de Dionisio Batista Oficial. Nos sentimos más que contentos, eh, nos sentimos más que feliz. Y es un placer estar aquí en este día con cada uno de ustedes que nos, nos, viene, nos brinden esta oportunidad de estar aquí en este día para decir algo de parte de Dios y testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias a usted, hermano, por distinguirnos y estar amén, con nosotros. Amén, amén, amén. Para usted, Dios, algo me llama la atención y es que tú tienes una familia bendecida. <risa> Porque tú tienes un padre que es pastor, Amén. pero tiene una niña que es una profeta, que es una predicadora. Y viene otra por el camino ahí también. Y que... viene otro por el camino. <ríe> Varón de Dios, ¿tú naciste en el Evangelio? Mira, yo nací en el Evangelio, pero tú sabes que cada joven tiene una etapa eh, donde va creciendo, donde la adolescencia, eh, la juventud. O sea, que la misma juventud de este tiempo no es la misma de antes, y la cosa era más sana. Pero yo nací en el Evangelio, me crié con los valores cristianos. Pero ¿qué pasa? El tiempo pasa y llega una etapa donde mi madre se va a Italia a vivir y yo empiezo a, a, a tomar unas decisiones fuera del evangelio. Empiezo a crecer a la edad de nueve años, diez años, doce, trece. A los dieciséis años, quince años, yo empiezo a tomar la calle. Empiezo a, 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 a tomar alcohol. Empiezo a... a Buscar mujeres, siendo un niño, pero era algo sano. No es como ahora en este tiempo, que en este tiempo ya los lo jovencitos. No era droga, no era no, alcohol, no, 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 no era traco. Al alcohol sí, pero nada, exactamente, no, ni, ni, ni sustancia prohibida, ni ser atracado, nada de eso, sino en la bebida, las mujeres, parranda, fiesta y eso. Pero nunca llega eso. eso ¿Y tu camino. papá qué te decía? No, mi papá no era cristiano. Oh, ni la... mi madre tampoco. Era mi abuela. Mi abuela, que Dios la bendiga. Mi abuela Rosa ahí en Sánchez Samaná, en Aguas Buenas, un campo ahí. Ella siempre me instruía las cosas buenas. Y te llevaba a la iglesia. Y la, la iglesia. Pero como te digo, a la edad de 14 años, empiezo el liceo, la secundaria. Empiezo a tomar un camino diferente al camino de Dios. Y empiezo a, a experimentar lo que es la bebida alcohólica. Pero nunca llega a los caminos las drogas. Gracias y, a Dios. Pero ahí sucede algo. Mi, mas, mi madre se va a Italia cuando yo tenía nueve años. Yo empiezo a experimentar lo que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es un espíritu que ata a una persona, que lo lleva al suicidio, que lo lleva a los vicios. Porque ahí dice, hay muchos hombres que el camino les parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, muchos jóvenes que están en la calle, que sufren de depresión, porque su madre no está cerca, porque su padre no está cerca, empiezan a sentir ese, ese vacío que solamente Cristo lo llena. Y yo empecé a experimentar esto a la edad de 16 años. Mi mamá está en Italia. Yo no sentía, la, o sea, no sentía ese amor. Sentía el amor de ella porque ella me llamaba. Yo estoy aquí, pero no sentía ese, ese calor. Ese maternal. calor, exactamente. Cuando mi mamá venía de Italia, yo sentía que eso era lo, el final. Era lo, lo más grande que cuando mi mamá llegaba era, pero el día que mi mamá se iba, empezaba el dolor. Se derrumbaba tu mundo. Manito, mira, yo sentía que, que, que así yo lloraba, me metía a mi habitación, yo salía a la calle, bebía, me reía delante de los muchachos y gozaba. Pero cuando llegaba a mi casa, que me metía a la habitación, sentí ese vacío que en Dios sea Dios mío, porque es lo que me está pasando. Y yo sabía que era Jesús porque Satanás te empuja. Es decir, que esa era una de las maneras a través de las cuales Dios te estaba llamando. Dios me estaba llamando, exactamente. Pero Satanás no sabe algo, que él te empuja al propósito de Dios. Porque él me estaba, o sea, me traía la depresión, me traía el dolor, me, me sentía como solo, pero era empujándome a que buscar el camino de Dios. ¿Y qué pasa? Eh, 
Yo entonces empecé a experimentar esto, a sentir la depresión. Y hay muchos jóvenes hoy en día que no porque le falta a su madre, sino que hay un, un hueco en su corazón, que ni la sustancia prohibida, ni el alcohol, ni las mujeres, ni la parranda pueden saciar el corazón del Dionisio, hombre. Pero yo veo jóvenes que tienen su papá, tienen su mamá, sus padres le proporcionan todo y que están en depresión, sí. un vacío existencial, queriéndose quitar la vida. ¿Qué, te, qué, qué, opi qué opinión te merece? Mira, yo, yo entiendo algo. Tú sabes que nosotros no estamos luchando ni contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sabe? Hay jóvenes que tienen todo y no son felices en su casa. Así es. Y sus papás son amor. Eh, eh, porque el enemigo, oye algo, el enemigo trabaja en el corazón del hombre. El enemigo vino a entenebrecer el corazón. Y hay jóvenes que están ahora mismo en los vicios y su papá lo pusieron a estudiar, le pagaron estudios, le pagaron todo, pero están en es atado porque el diablo, Señor lo reprenda, está entenebreciendo el corazón de la juventud. Y por eso hoy en día el enemigo siempre ataca a los jóvenes porque es la masa fuerte. Si tú te das cuenta, la juventud que va creciendo es la masa fuerte de la iglesia, del sí. mundo. Y por eso Satanás está atacando mucho a los jóvenes. Tú no ves que hoy en día ya un joven no llega ni a 50 años, se muere de 30 años. Ahora los viejos están enterrando a los jóvenes y antes Así. los jóvenes enterraban a los viejos. Y hoy en día estamos viendo que los viejos están enterrando a los jóvenes porque los jóvenes Terrible. se han apartado del camino de Dios y, y están desenfocados. Eh, Dionisio, una pregunta. Uh -huh. Tú pasaste por ese proceso y hay gente que quizá está en, no que quizá, que está se... en ese proceso. ¿Cómo se vence la depresión? Mira, te cuento. Cuando llegaba a mi casa, yo me metí a mi habitación y me ponía a llorar. Y me recuerdo que un día, cuando estaba ya profundamente en depresión, que me sentía solo, que me sentía que nadie me amaba, yo me acuerdo un día que estaba en mi casa y vienen muchos jóvenes. Por eso que yo digo que la juventud es la masa fuerte. Sí. Me recuerdo que cuando yo un día estaba en mi casa, me hicieron una invitación unos jóvenes. Tú sabes que un joven atrae a otro joven al, al camino de Dios. Sí. Y por eso los jóvenes tenemos que estar llenos de Dios para nosotros conquistar a aquellos que están en tiniebla y que vengan a la luz y me recuerdo que un día me invitaron a la iglesia y cuando me invitaron yo era un muchacho muy altanero porque mi mamá tenía mucho dinero la gloria es de Dios, gracias a Dios nosotros nunca nos faltó nada pero nos faltó el cariño de ella y ojalá que ve este video ella mm. y entonces amado y cuando me invitaron yo no dije que no dije yo voy para allá y cuando me acuerdo que había un, un predicador llamado Obispo Linares Álvarez, me recuerdo como ahora mismo, wow. él es de Santiago, ahora él está viviendo en Colombia, me recuerdo que él estaba predicando y mientras yo estoy allí, él empieza a predicar, a dar una palabra y yo sentía que todas esas palabras que él decía eran para Era mí. Para ti. ¿Sabe, sabe? Dios, él me decía, tú tienes depresión, tú tienes esto, te hace falta esto, ¿sabes? Ministraba mi vida, todo lo que él decía, era como una espada de doble filo que estaba cortando mi vida. Y dice, Dios mío, por ese mensaje para mí, yo me escondía. Y yo me escondía, yo como joven, lo que tenía como 17 años. Y, de, y él predicaba, esa Dios te está llamando, joven. Cuando él terminó de predicar, yo me escondí. Y me recuerdo que cuando él empieza a predicar, empieza a hacer el llamado, él no me está viendo pero yo sé que el Espíritu Santo me estaba viendo. Cuando él dice, joven, tú que estás detrás de la pared, yo sentí esa mano que me señalaba así. Tú que estás detrás de esa pared, Dios te está llamando hoy. Yo sentí que algo detrás de mí me empujó. Y yo pasé así. Cuando yo me vi delante de todo el mundo, yo no podía decir que no. No podía decir que no. Y dice, tú quieras Cristo en esta noche. Y la mente me decía, no, no lo hagas, que tú tienes mujeres, que tú estás bien, y tus amigos. Y una me decía que no, la otra me decía que sí, hazlo. Pero había algo negativo que el enemigo quería que yo me callara, que yo me quedara, pero Dios es más fuerte que el diablo. Y en ese día se rompía Manito, la cadena. Hace 16 años, el, joven, el pastor me dijo, ven. Y yo pasé. Y cuando él me dijo, tú quieres a Cristo, yo sí. Y la gente no cree en eso de caer para atrás. Eso es real. La gente no, no cree en que, que no, que, que, que el Espíritu Santo me tocó y Dios no me hizo nada así. Eso Dios es real y Dios lo hace. Cuando él oró por mí, yo sentí que algo... Yo me morí. Esa es la experiencia espiritual. La primera experiencia espiritual que tuve. Cuando yo caí hacia atrás, yo sentí que yo caí como un lugar blanco y empecé a volar en el aire. Y wow. yo veía una luz blanca que me alumbraba. Y yo quería agarrar esa luz. Y yo no sentía mi cuerpo. Yo sentía que estaba muerto. Entonces, de repente, cuando empiezo mi cuerpo a temblar, 
cuando yo me levanto, yo me siento sucio y hago una confesión de fe. Y hace 16 años, eres cristiano. Estoy aquí. Nunca, y ahí te entregó... y nunca eh, atrás, nunca atrás, nunca 16 atrás. años. Wow. ¿Cuál es el secreto para tú mantenerte 16 años en el Evangelio firme? Mira, el secreto para uno mantenerse firme en el Evangelio es la oración, la palabra. Mientras tú estás fundamentado en la palabra, mientras tú estás buscando en la palabra y que tú estás en ella, esa misma palabra se hace vida en tu vida. Y mientras tú camines por la palabra, aunque vengan los tropiezos, porque van a llegar trompiezos, van a llegar golpes a nuestra vida, porque no somos perfectos, somos humanos, estamos sujetos a pasiones, pero esas pasiones tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Y para uno permanecer en el evangelio, es orando, es buscando la palabra, ayunando, es ser obediente, porque a veces, muchas veces nosotros hacemos sacrificio y no obedecemos a la palabra. Amado, y, y este es el camino perfecto que Dios quiere para Entonces, nosotros. Entonces Dios te entregó tu esposa, sí. te entregó tu niña. Varón, quiero que hablemos acerca de, de, de tu niña. Luego la tendremos por acá. Amén, amén. ¿Qué edad tiene la niña? Mi, mi hija, bueno, cumple seis, siete años, va a cumplir ahora. ¿Y cómo fue el proceso para tú instruirle en los caminos del Señor y que ella cogiera ese porte y ese... Tú sabes que la Biblia, nosotros, la Biblia dice que no, el juicio comienza por casa. Tú sabes que los niños son como una emponja, absorben todo lo que tú le enseñes. Si en la casa hay bebida, hay alcohol, hay sustancia prohibida, eso es lo que el niño va a ver. Pero si en la casa está el Espíritu Santo, está la palabra de Dios, en nuestra casa está la presencia de Dios, ese niño va a crecer o esa niña va a crecer con esa enseñanza. Entonces yo creo que y entiendo que los niños de este tiempo están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque los niños están consumiendo basura. En las redes sociales estamos viendo cuánta basura los jóvenes están consumiendo, los niños están sí. consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mi niña, yo, yo le exhorto a cada padre que ve este video. Hay un programa en YouTube que se llama Super Libro. Este, esto es la historia de la Biblia que te la va a contar entera y tus niños van a aprender de la Biblia. Y Super Libro. Super Libro se llama. Te lo va a encontrar, no lo va a encontrar, es... Son uno, una agrupación cristiana de México que hace eh, muñequitos y cuenta la historia entera de la Biblia. Y la niña mía con eso empezó a aprender a conocer. Lo ¿A que partir de qué edad más o menos? Tú? Mira, mi niña eh, empezamos. O sea, yo siempre le enseñé la palabra, pero ella empezó lo que las redes sociales en julio del año pasado. O sea, todavía no tiene un año. Y ya mi niña se me pasó de seguidores en una de las qué páginas bendición. de Instagram. Eh, mi niña siempre sabe que los niños como pequeños siempre ellos tienen que tomar un descanso a veces ya no quieren no la satura no 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 a los primeros sí al primero vamos a hacer video pero ya ahora que ya está un poquito más grande es un poquito más estricto en qué sentido que yo no no la saturo tanto ella se ha puesto más estricta que papi yo no quiero pero la mayoría de veces siempre le digo vamos a hacer video cada cuatro días y la gente, Dios la está impactando a través de mí. Yo creo que nuestros ¿Qué hijos... testimonio tú puedes contar de, de, de alguien que se haya acercado a ti de, y que te haya dicho que el mensaje con tu niña lo impactó? No, mi hermano, mira, un sinnúmero. Un sinnúmero de testimonio. A mí me llaman el teléfono a las 3 de la mañana, personas llorando. Me dicen, varón, wow, esa niña tiene algo terrible. Esa niña tiene algo de Dios. Esa niña, Dios me habló a través de ella llorando, amado. Dicen, no, mira, mi matrimonio se estaba destruyendo. Yo escucho la oración de tu hija y Dios está restaurando. Wow. Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo siempre he dicho algo. Nuestros hijos, nuestra generación, si le inculcamos la palabra de Dios, si le enseñamos el camino de Dios, mi hermano, esta generación no está perdida, aunque ya es bíblico. Esta generación es una generación de víboras, como dice. Yo creo sí. que esta es la última generación. Y, y yo creo que los niños, los niños son el futuro. Y es así. Entonces, si nosotros no le enseñamos los valores, los, el camino, la palabra de Dios, esos niños son vulnerables a que el diablo le, le haga daño, lo, le, lo golpee. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños hoy en día estamos viendo eh, eh, en las drogas, en las sustancias, en estas cosas malas? ¿Por qué? Muchas veces hay padres que quieren darle un buen ejemplo a sus hijos, pero muchas veces nuestros hijos se juntan con... Y, y la gente dice, no, que, que, un, que un amigo no daña a otro amigo. Claro que sí, porque la Biblia dice que un, un ciego guiando a otro ciego, ¿dónde van a caer? Los dos al mismo hoyo. Entonces, eso enseña ahí que cuando tú andas con alguien que está en caminos malos, tú vas a andar también en esos caminos tarde o temprano, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Entonces, cuando tú le enseñas a tu hijo caminar en el camino correcto, 
tú verás que mañana va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, una persona estudiosa, una persona que quiera tener valores, que quiera a, a, a respetar. Hoy en día los jóvenes no respetan a la gente mayor. Yo aún, aún ya siendo adulto con 33 años, yo mis, a mis tíos yo los respeto como cuando yo era un niño y eso me lo enseñaron desde casa. Entonces, cuando tú le enseñas a tus hijos los valores, la palabra, la palabra te educa, te enseña, te enseña a comportarte delante de las más personas, no hablarle feo. Entonces, esos niños que están viendo esta educación, ellos van a crecer con eso. Es así. Eso así, amado. Entonces, eh, eh, yo le suelto a cada padre que ve este video. Tus hijos son tu ejemplo. Y yo creo que cuando van a la escuela, cuando van a tal sitio, tus niños van a representar quién tú eres. Sí, porque hay padres que a veces están bebiendo, eh, consumiendo droga y los hijos lo ven sí. y quieren que sus hijos le salgan licenciados, abogados sí. o, o gente de bien. Yo escuché, perdón, pero yo escuché una persona que decía la madre viene y mete preso a uno que le hizo daño a su hija, para no decir esa palabra, le hizo daño a su hija, pero esa misma madre agarró a esa niña con una licrita y la llevó a un bar donde había unos señores bebiendo alcohol. Vieron a la niña con la licrita pegadita que se le ve a todo. Entonces viene el, este hombre que miró a esa niña, ya la codició en su corazón, la metió en su mente y su corazón. Ve a la niña por ahí, viene y le hace daño. Y después viene la madre que metió. ¿Y quién fue la culpable? La madre. La madre. Porque ella la, la preparó la como expuso, una carnada. La expuso como la expuso una carnada. Para que, para que la niña le hagan daño. Entonces, en ese punto, eh, habría que crear conciencia porque yo sé que ningún padre de manera voluntaria, Exacto. de manera consciente, va a exponer a su hijo para que sea carnada. Pero hay que crear conciencia en muchos padres que no la tienen acerca de la vestimenta con sus Exacto. hijos. ¿Tú eres riguroso? en eh? Sí, sí, muy, muy, muy. ¿Sabe? A veces yo, a mí no me gusta que, que se ponga una licrita, que se ponga un pantalón. Yo soy muy estricto en eso. Me gusta que ella siempre use su falda, hasta los, no diga hasta, los, hasta allá abajo, pero Usa su falda después de la rodilla, donde me entiende que vista con pudor y modestia. Y yo creo que aunque la de... No, que, que son muy estrictos, mi hermano. Es que hoy en día la falta de madurez, la falta de, de conciencia. Por eso hoy en día esta sociedad está así, amado. Porque nos hemos desenfocado de las cosas de Dios. Y gloria a Dios los que están enfocados en Dios, que, que ven a sus hijos y le dicen, bueno, Señor, yo, yo voy a criar a mi hijo así. Pero la gente dice que nosotros somos unos religiosos, que, que son unos anticuados. Sí. A mí nadie me saca de ahí. O sea, yo no soy religioso. ¿Entiendes? Yo no soy de que, de, de, como le dicen los rabacucu, que yo no soy de esa gente, varón. Pero me gusta la cosa de Dios que sean ordenadas, pudor y modestia. Y es así. Pudor y modestia. Varón de Dios, eh, hemos visto el éxito indudablemente que ustedes... Bueno, Amado, pero para, tenido... para llegar aquí, Amado, yo he pasado cosas... Sí, eso te quería, te, te quería preguntar. ¿Cómo ustedes iniciaron en las redes sociales? Porque hoy tienen más de 100 mil seguidores, eh, suscriptores en YouTube, tienen miles de seguidores en Instagram. Sí, también. casi un millón, casi un millón. En tenemos. TikTok veo que se le van a virar los videos. <risa> ¿Cómo ustedes iniciaron? Mira, Amado, mira. ¿Sabes? Desde que yo fui cristiano, yo viví en Samaná, yo soy de Samaná, Aguas Buenas, Sánchez. Dios bendiga a mi pueblo. Eh, yo crecí allí. Eh, a mí me pasó un suceso antes de contarte cómo yo empecé en las redes a mí me pasó un suceso, un pequeño testimonio rápido, eh, ya estamos casi terminando eh, yo viví en Samaná ¿qué pasa? yo nosotros sabemos que la, en el campo hay, poco, hay poca luz y es muy sí. oscuro y me acuerdo yo que hace como 13 años ya yo estaba allí en aquella ciudad y cuando estaban unos amigos eran como las 10 de la noche eh, mientras voy de camino a mi casa de repente veo una, dos personas que vienen en un Suzuki cuando yo veo que viene ya yo estoy llegando a mi casa el de atrás se tira da la vuelta y se tira de atrás y agarra la pistola y me la pone en el cuello y me recuerdo yo que cuando yo estoy allí caminando yo me paro y él me pone la pistola en el cuello y yo levanto mi mano yo tengo una Biblia yo siempre he dicho que el cristiano tiene que andar con su Biblia mano. por la Biblia yo estoy vivo hoy Wow. Y cuando él, él se para y me pone las pistolas en el cuello, me dice, dame todo lo que tú tienes que te voy a matar esta noche. Y yo digo, por favor, no me mate. Mira, yo soy cristiano, mírame la cara. Yo no soy, yo no soy un delincuente. Mírame la cara y dice, te voy a matar esta noche. Dame todo. Yo agarré, varón, le pasé la Biblia. No, mentira. Le pasé el teléfono, le pasé la cartera y yo tenía un bulto de una laptop que le había entregado y gracias a Dios cuando la tenía. Y le pasé todo. Y lo último que le pasé fue la Biblia. La Biblia se la puse aquí. Y cuando agarré, le pongo la Biblia aquí en el hombro. 
Me dice, te voy a matar esta noche. Me decía, yo, por favor, no me mate. Yo llorando, empecé a llorar. Empecé a llorar, ya temblar. Le decía, por favor, no me mate. Pero en ese instante, cuando yo estoy allí, yo siento la presencia de Dios. ¿Cómo es la presencia de Dios? La presencia de Dios es inexplicable. Eso no tiene una explicación. Solamente que la presencia de Dios nos guarda, nos protege. Y mientras estoy allí, yo temblando del miedo, pero sentía la presencia de Dios que me abrazaba. Pero yo sentía como un frío. Terrible. Sentía como un frío, un vacío. Que personas que han pasado por momentos difíciles, sé que van a escuchar esto y lo han pasado. Y cuando estoy allí, amado, con la pistola, nunca me la quita del cuello. Cuando estoy allí temblando, yo no me hice de todo porque uno, por hombre, por sí. naturaleza, el hombre siempre es más fuerte. Pero cuando estoy allí, me dice, te voy a matar esta noche porque tú eres chamaquito que me está haciendo la guerra. Era un moreno, wow. era un moreno alto, el otro con una capucha en el Suzuki y el moreno con una capucha así y además yo lo miraba los ojitos varón y él con la pistola así con la, con la gorra metida así me dice te voy a matar esta noche y yo por favor no me mate mira que yo soy cristiano mírame la cara le decía yo a él mírame la cara por favor y yo temblando amado y él con la pistola ahí usted sabe varón que usted está delante de un, un, un señor que usted no lo conoce usted no sabe quién es con la pistola así de frente usted viendo la muerte delante de usted y en ese instante amado cuando estoy allí, yo escucho la voz de Dios. O decir una voz si no escucho el, el versículo recitarse en mi mente. Que dice que el Espíritu de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Amado, esa palabra llegaba a mi vida en ese momento de miedo. Yo no sé, y yo temblando, dice, por favor, no me mate. Mira, yo soy cristiano. ¿Sabes qué me dijo el joven? ¿Qué dijo? Me miró a los ojos así, con la pistola así, me dice él. ¿Sabes qué? Tú te salvaste por tu ser cristiano. Varón agarró literal, agarró la Biblia, el teléfono y la cartera y me la devolvió. Wow. Y yo le dije solamente, cuando él me entregó todo, yo le dije solamente, Cristo te ama. Yo llegué a mi casa, empecé a llorar, empecé a clamar, a llamar a mi mamá, a mi papá, llorando, amado. Yo decía, Dios mío, Dios, Dios me dio una nueva vida, Dios me salvó. Entonces yo digo siempre, Dios no guarda, Dios no protege. El diablo está solo, los demonios está solo, pero Dios está con nosotros, amado. Dice que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con él todas las cosas? De que ni, oye, ¿quién nos separará del amor de Dios, amado? Ni la muerte, ni la Terrible. vida, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es una, es, es una promesa que Dios tiene para con nosotros, amado. Varón de Dios, entonces ya, ya nos acaba el tiempo. Amén. Eh, ¿Cómo iniciaste en la red? Amén. Ya, para inicia? terminar, para inicia. luego venimos para acá a tirar fuego y candela. Porque <risa> es tremendo. Eh, el tiempo es, eh, es corto. No, Amado, yo empecé en el 2010. Yo empecé a hacer unos videitos con un teléfono, una cacarita, como decimos nosotros. Y empecé a hacer unos videitos ahí. Pero en el 2017, cuando empezó, empezó TikTok y eso, eh, yo empecé a hacer videos. Y me recuerdo que en el 2020... O sea, yo hacía videos, pero no como no tenían... Uh -huh. Y yo hacía videos cortometrajes con una agrupación. Yo he hecho de todo, amado, para glorificar a Dios. Gloria a Dios. En el 2020, cuando empieza la pandemia, me recuerdo yo que el primer video que se me hizo viral fue saliendo de una cortina. Yo salí de la habitación. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo siempre. Quiero orar por ti. O sea, esa cortina, esa presión. Yo la subo a Tito y lo subo. Y como a la hora tengo 4.000 likes. Digo, oh, ¿y qué pasó aquí? El video tiene 100 mil vistas. Y sigo yo, y el teléfono y empieza a seguir esos videos. Y de ahí empiezo el auge. Empiezo a crecer. Pero en el 2023, ahí fue el boom con mi hija. Que mi niña yo hacía video. Me acuerdo un día que hicimos un video aquí en, de, en el puente de donde está el claro. El puente que pasa. Hicimos un video ahí en Instagram. Cogió 75 mil likes. Y de ahí yo dije, bueno, hazme hacer un canal a la niña mía. Eso fue en julio del año pasado. Y le hice el canal. Le subí el primer video. El primer video cogió 600 mil likes. En, en una semana tenía ya 25 mil seguidores. En una, dos semanas tenía 50 mil. Y hoy en día casi tiene ya 160 mil. Wow, qué bendición. Y entonces estamos todos creciendo, llevando el mensaje, predicando la palabra y dando ejemplo para que esos padres que tienen sus hijos, que creen que llévelo al evangelio, que es el mejor camino de salvación. Es el mejor ¿no? camino, el camino del evangelio. Amén, así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi hermano Dionisio. Que eh, es una bendición. Eh, suscríbase, deje los comentarios, Amén. dele me gusta, comparta.
para que este contenido pueda seguir Creciendo. siendo de bendición a muchas personas. Amén, amén. A muchas personas que ahora mismo están cogiendo lucha con sus hijos, en la droga, en la calle. Ay, 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 Guíelo terrible. por el camino del Evangelio. Amén, así es. Enséñele que Cristo le ama. Amén. Y que Cristo cambia. Así es. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. 